ഞങ്ങളിപ്പോഴത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോട്ടക്കിൽ പരിചയമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എം പി സാർ ഫവാസ് എം പി സാറിന്റെ പരിചയം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ മുതൽ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പഠിച്ച ക്യാമ്പസ് ആണിത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ ഓവറോൾ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആയിട്ട് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിൽ നമ്പർ വൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അഞ്ചു വർഷം ബി ടെക് പ്ലസ് എം ടെക് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു ബയോമെഡിക്കൽ ആയിരുന്നു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഞങ്ങൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ടൂർ വേണം എന്നുള്ളത് അതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും പലരും അറിയാറില്ല അപ്പൊ അതും കൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ് ക്യാമ്പസിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്യാമ്പസിലെ ഫെസിലിറ്റീസും കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൂടി നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് ടൂറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ഐ ടി കളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ജെ ഇ കാസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നന്നായിട്ട് ഇൻസ്പയർ അവർ ഇൻസ്പയർ ആവാനും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയ ഒരുപാട് സമയം അല്ലെ അഞ്ചു വർഷം വലിയൊരു സമയമാണ് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ഫെസിലിറ്റീസും അവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഹോസ്റ്റൽസും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി എല്ലാവരും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ആവട്ടെ ടെൻത്തിലാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജി സി അഥവാ ഗജേന്ദ്ര സർക്കിൾ നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാമ്പസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മെയിൻ ജംഗ്ഷനാണ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് നാല് ഭാഗത്തേക്കും വഴികളുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന മെയിൻ ഗേറ്റ് വഴി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ വരുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ അവിടെയാണ് ഒരു സൈഡ് ഹോസ്റ്റല് മറ്റൊരു സൈഡ് അക്കാഡമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഏതൊരു മീറ്റിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ ജി സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാണാം എന്താ പറയുക ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗജേന്ദ്ര സർക്കിൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ജി സി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൻ്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ആനകളുടെ പ്രതിമയുള്ള ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്ര സർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുള്ള ടൈമിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലെ പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് പുതിയ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏകദേശം ആറോ ഏഴോ ഫ്ലോറ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം കോംപ്ലക്സും സി ആർ സി സി ആർ സി പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ അക്കാഡമിക്സ് ബ്ലോക്ക് ഇത്രയും സൈസായിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണാനൊക്കെ ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരു കോംപ്ലക്സും കൂടെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് സി ഫൈവ് മുമ്പ് ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ല സെന്റർ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒരുപാട് റോബോട്ടിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് റൂം കോംപ്ലക്സിന്റെ അക്കാഡമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലൈബ്ര
എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഏജില് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി സോ ഈ കാണുന്ന മരത്തിന്റെ താഴെ ബെഞ്ച് പോലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് ബ്ലോക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടികളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് കിട്ടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഫണ്ട് ചെയ്ത പേയ്മെന്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അഡീഷണൽ എൻട്രൻസോ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്കോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പി ജി സെനാപതി സെന്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഹൈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആവശ്യം വരുന്ന നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ സിസ്റ്റത്തിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന് ലോഗിൻ ഐ ഡിയും ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഒക്കെ തരും അത് വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം അത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലെ നമുക്ക് ഈ ഈ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫുട്ബോൾ ലെഫ്റ്റിൽ ഹോക്കി ഗ്രൗണ്ടും റൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും അവസർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഞാൻ ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാട് എല്ലാ ടീമിലും എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ടീമിലും മലയാളികൾ സാധാരണ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവാറ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നോർമലി വലിയ ടീം ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പോയിന്റ് ദേശം പോളെ കളിക്കാൻ ആരില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നേം കൊണ്ടു വന്ന് ഇവിടെ നീ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് കളി കളിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ കളി കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ നമ്മളെ ഷെഫീഖിനെ ഷെഫീക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അളകിന്റെ ഷെഫീക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിക്കും ഷെഫീക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു തോൽക്കും അടിപൊളി ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഫുട്ബോൾ ലവേഴ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റൽ ടീമിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സയൻസസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു സൈഡ് എൻട്രൻസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് സെൻട്രൽ ലെക്ചർ തിയേറ്റർ എന്നുള്ള ബോർഡാണ് സോ സി എൽ ടി എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും സോ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെക്ചർ മെയിൻ ഇവന്റ് ലെക്ചേഴ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എം എൽ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ എക്സ്ട്രാ മ്യൂറൽ ലെക്ചേഴ്സ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കാറുണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ആൾക്കാരെ കൊള്ളാവുന്ന ലെക്ചർ ഹാളാണ് സോ അവിടെ വലിയ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടക്കാറുള്ള സി എൽ ടി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി നല്ലൊരു ഹാളാണ് സോ അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു ബിടെക് പിന്നെ അത് ബയോളജിക്കൽ സയൻസസ് ആക്കി മാറ്റി സോ ആ കോഴ്സ് കുറേ കൂടെ സയൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മാറിയുള്ളത് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് മറ്റേ ഏതൊക്കെയോ മൂവീസിലൊക്കെ മറ്റേ സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ്റെ ഒരു മൂവിയിൽ ഏതായിരുന്നു മറന്നു പോയി ആ മൂവിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ഉള്ളു എഴുതി വരുന്നൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല അതായത് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണത് അതായത് 
നമുക്ക് ബയോളജി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധം ബയോളജി ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ള ഒരാളൊന്നും ആവണമെന്നില്ല കാരണം കൂടുതലും പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സും ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് സ്റ്റിൽ റിലേറ്റഡ് ടു ബയോളജി ബയോളജി പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരാൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബയോളജി പഠിക്കാത്ത ആൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം ഒരുപാട് ബയോളജി അറിയണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് അത്ര വലിയ ഡിമാൻഡിങ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എടുത്തത് ഇതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേവൽ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കോഴ്സിന്റെ പേര് പിന്നെ നമ്മള് കുസാറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഗേറ്റ് എക്സാം ജാം എക്സാം പോലുള്ള എക്സാമുകളുടെ ഒരു എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാ ഐ ടി എസിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് ജയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ അവിടെ പലപ്പോഴും എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ഇ ഡി ഷോട്ടാക്കി പറയും ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൈമിലൊന്നും അത്ര തന്നെ ഡിമാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞങ്ങളൊക്കെ പാസ് ഔട്ട് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി അതിനൊക്കെ ശേഷം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിലൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് പാക്കേജുകൾ വരാറുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിട്ടും ഡിസൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ ഇപ്പൊ ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈസിലി റിസർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനും അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഒന്ന് കെ എസ് നാരായണൻ സെന്റർ ഫോർ ക്രിക്കറ്റിംഗ് എക്സലൻസ് നമ്മൾ കെംപ്ലാസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഈവൻ രഞ്ജി ട്രോഫി അടക്കം നടക്കാറുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കയറിയെന്ന് കിട്ടുന്ന കവറല്ലേ അതുണ്ടായാൽ പിന്നെ ഞാൻ വൈക്ക് കൂടെ പോവാൻ നോക്കണം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഇയറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്നേക്കിന്റെ ടോയ് വെച്ചാണ്ട് ഈ ബോക്സ് എങ്ങനത്തെ സ്നേ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കൊരങ്ങന്മാർക്ക് സ്നേ സ്വീറ്റ്സിന്റെ ആണോ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അവര് ഒരു കൊരങ്ങൻ വന്നിട്ട് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു റബ്ബറിന്റെ സ്നേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളുള്ള സമയത്ത് ഞാന് ഞാൻ ഒരു സെലക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മലയാളികൾ പോലല്ല ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ക്രിക്കറ്റ് ഭയങ്കര പ്രാന്താണ് നമ്മള് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫുട്ബോളിലാണ് കൂടുതൽ അവര് ചോദിക്കും മലയാളിയല്ലേ ഫുട്ബോൾ കളിക്കൂലേ ഫുട്ബോളാണ് അവര് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പാഡൊക്കെ കെട്ടി ുംസിന്റെ നമ്മളെ ക്ലബ് നാട്ടിലെ ക്ലബ് പോലെ അവർ അതും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിന്റെ സ്റ്റാഫുകളല്ല അങ്ങനെയുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ടീമിന്റെ സ്റ്റാഫാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ കെംപ്ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആ സ്കേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മാച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻസ
അന്താഗിരി ഹോസ്റ്റല് നമ്മളുള്ള സമയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മദ്രാസിലെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഒരു താഴ്ന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വെള്ളം കയറുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറി കയറി അവസാനം അവരത് പൊളിച്ച് പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ടിവിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി സാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന സംഭവം അത് നമ്മുടെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് എത്ര കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കോൺവെക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് സോ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ മദ്രാസ് ഐഐറ്റിൽ നടക്കുന്ന സെന്റർ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടൈമിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം ദലൈലാമ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഡി ജെ ഐറ്റം കാര്യങ്ങൾ ബാഹുബലിന്റെ ഡയറക്ടർ അല്ലേ രാജമൗലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടല്ലോ ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇൻഡോർ ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട് ആണ് കോർട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് മോഡിജിയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കോൺവെക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കോൺവെക്കേഷൻ നടക്കാറുള്ള ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സീറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം മൊത്തം ഇവിടെ ഫുൾ ചെയറും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ ഓ എ ടി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ അതിന്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ആണത് മെയിൻ ഗേറ്റ് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ഗേറ്റ് ആണത് ആറ് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെയാണ് സാറ്റർഡേസില് മൂവീസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂവി പാസ് അവരുടെ സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ശനിയാഴ്ചകളിൽ സിനിമ കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇവന്റുകൾ നടക്കുന്നൊരു ഇതാണ് ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററിന്റെ ഇൻസൈഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരു പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സാരംഗിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഷോസ് ഇവിടെ നടക്കാറുള്ളത് സോ വി ഐ പി ഗേറ്റ് കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വി ഐ പി ഒരു ഒരു ആറ് ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് മെയിൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഫാമിലി ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഗാർഡൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻറ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് വി ഐ പി ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ആറ് ഗേറ്റുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഭാഗം ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാറ്റർഡേസിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ മൂവീസ് ഉണ്ടാകും ഐ ടി മട്ടാസിൽ ഒരു ഫിലിം ക്ലബ് ഉണ്ട് അവരാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഓപ്പൺ എയർ ആണ് മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളേണ്ടി വരും കൊതുകടി കൊള്ളേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇയർ എൻഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിന്നർ പാർട്ടികളും മറ്റൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സ്പെഷ്യലി രാത്രികളിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ആക്ച്വലി സാറ്റർഡേ ആണ് ഇന്ന് രാത്രി ട്വൽത്ത് ഫെയിലിനുള്ള സിനിമ അവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അത് വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും സോ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വൈബാണ് പിന്നെ സിനിമ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പോർട്സ് മാച്ചുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഫൈനലും സെമി ഫൈനലൊക്കെ എത്തിയാൽ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാച്ചുകളൊക്കെ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു അടിപൊളി ഫെസിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ഒരു ലക്കി ഡ്രോയിൽ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സാരംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നത് ലക്കി ഡ്രോയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ പേര് നമ്പർ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ എണീറ്റ് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്താണ് സാരംഗിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫോക്കസ്
कुछ भी कर सकती है चलो